ഹൈ ഡി എസ് അസ്ലാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഡ്രസ്സിൽ തുന്നി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഫാബ്രിക് ബോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ ഫാബ്രിക് ബോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡബിൾ ലെയറിൽ രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി റോസ് കളറുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിത് സെൻറ്റർ ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിടുത്ത് എടുക്കേണ്ടത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് എട്ട് ഇഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റോസ് ക്ലോത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി യെല്ലോ കളറിലുള്ള ക്ലോത്താണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്തും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻറ്റർ ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലോത്തിൻ്റെ വിടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിനി ബോണ്ട് സൈസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും വിടുത്തും കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലെങ്ത്തും വിടുത്തും ഒരിക്കലും ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കരുത് ലെങ്ത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത ക്ലോത്തിൻ്റെ വിടുത്തിനേക്കാളും ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ കൂടുതലായിട്ട് വേണം എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കേവായിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഇവിടെയും കേവായിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ വരച്ച ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ യെല്ലോ ക്ലോത്തിലും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും കേവ് ലൈൻസും ഒക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോത്തിലും മൂന്ന് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡബിൾ ലെയറിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ലെയർ എടുത്ത് സെൻറ്ററിലായി ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സൈസ് ആവരുത് കേട്ടോ ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റായി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയിലിരിക്കും ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ചെറിയ പീസും അതുപോലൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതും കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഇനി ഇതും കൂടി അയൺ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പീസും അയൺ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുന്നാൻ വേണ്ടി സൂചി നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ റോസ് ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പ്ലീറ്റാക്കി എടുക്കുക ഇനി സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തുന്നാം അതിനുശേഷം ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ക്ലോത്തും കൂടി ചെറിയ പ്ലീറ്റാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ റോസ് ബോണ്ടെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതും കൂടി നല്ല ടൈറ്റാക്കി തുന്നി പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡബിൾ ലെയറിലുള്ള ഫാബ്രിക് ബോ തുന്നി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഷോ ബട്ടന് തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫാബ്രിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇത്തിരി ഗമ്മാക്കിയതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു ക
പിന്നെ ഈ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വാഷ് ചെയ്താൽ ഒന്നും ഇളകി പോയിരുന്നതല്ല കാരണം ഇത് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിക്കുന്ന ഗമ്മ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡബിൾ ലെയറിലുള്ള ഫാബ്രിക് ബോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുന്നി പിടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്ലോത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തലയിൽ വെക്കാനൊരു ബോക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വര